ఇప్పుడు గత కొన్ని రోజులుగా కొంతమంది అభ్యర్థులు నా దగ్గరకు వచ్చి అడుగుతున్నారు సార్ మీరు స్టార్ట్ చేసిన కరెంట్ అఫేర్స్ ప్రోగ్రాం కానీ స్టార్ట్ చేయబోయే కరెంట్ అఫేర్స్ ప్రోగ్రాం కానీ ఏ పరీక్షకైనా ఉపయోగపడుతుందా లేక అది సివిల్స్ ఓరియంటెడ్ మాత్రమే ఉండబోతుందా ఏంటి సార్ దాని గురించి దాని విషయం ఏంటి అని చాలామంది నన్ను అడిగారు నా దేస్ ఓన్లీ వన్ సింపుల్ ఆన్సర్ దట్ ఐ వుడ్ గివ్ యూ దట్ ద ప్రోగ్రామ్ విచ్ వీ స్టార్టెడ్ ఆ స్టార్ట్ చేసిన ప్రోగ్రామ్ ఏంటంటే దట్ ఇట్ ఈస్ ఆన్ ది బేసిస్ ఆఫ్ జనరల్ కరెంట్ అఫేర్స్ అంటే ఏంటి ఆ కరెంట్ అఫేర్స్ ఏ పరీక్షకైనా ఉపయోగపడేటట్టు దట్ ఈస్ బీయింగ్ డివైస్డ్ ఎందుకంటే ఇప్పుడు మనం గమనించాల్సింది ఏంటంటే ఏదర్ టేక్ ఇట్ తెలంగాణ గ్రూప్ వన్ ఆర్ ఏపీ గ్రూప్ వన్ ఆర్ లేకపోతే ఇంకేదో పరీక్ష అయినా ఏ పరీక్షలో అయినా మనం కరెంట్ అఫేర్స్ చూసుకుంటే అవి కామన్గా లేవు ఆ కరెంట్ అఫేర్స్ అన్నవి కరెంట్ అఫేర్స్ లాగా అడగటం ఈ స పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్స్ మానేసాయి వాటిని ఇంకో విధంగా ట్రాన్స్ఫార్మ్ చేసి ఇంకో విధంగా మెటోమార్ఫసైజ్ చేసి అడగడం స్టార్ట్ చేశారు ఈ తరుణంలో ఏమవుతుందంటే అభ్యర్థులకు కొంచెం కన్ఫ్యూజన్ స్టార్ట్ అయింది సార్ సోర్సెస్ ఏంటి సోర్సెస్ ఏంటి సోర్సెస్ ఏంటి అని మీరు గమనించాల్సింది ఏంటంటే మీరు చదివే సోర్స్ని చదవాల్సిన విధంగా కరెంట్ అఫేర్స్ చదివితే ఆ క్వశ్చన్స్ని ఆన్సర్ చేయొచ్చు అన్నది సార్ మరి అది ఎలా అంటే ఇప్పుడు మరి గమ మరి నేను ఇంకో విషయం చెప్పేది ఏంటంటే ఇక్కడ ఆ కరెంట్ అఫేర్స్ కరెంట్ అఫేర్స్ లాగా కాకుండా కరెంట్ అఫేర్స్కి సంబంధించిన స్టాటిక్ పార్ట్ ఎక్కువ ఫోకస్ చేయాలి ఇప్పుడు మనం తెలంగాణ గ్రూప్ వన్లో తీసుకోండి ఏపీ గ్రూప్ వన్లో తీసుకోండి కరెంట్ అఫేర్స్ నేచర్ మారడం వల్ల ఇప్పుడు మనం గమనించాల్సింది ఏంటంటే దాన్ని ఎలా అడుగుతున్నారు అంటే ఇప్పుడు ఫర్ సపోజ్ లాస్ట్ ఇయర్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ పేపర్ తీసుకున్నా లేకపోతే రీసెంట్గా జరిగిన ఏపీబీఎస్సీ గ్రూప్ వన్ పేపర్ తీసుకున్నా అందులో ఎలా అడిగారు అంటే సపోజ్ ఈ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ సెక్షన్ చూసుకున్నాం అనుకోండి ఆ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ సెక్షన్లో లాస్ట్ ఇయర్ పాలీ ఇథలిన్ థెరిట్ అలెట్ అని కంపౌండ్ మీద ఒక క్వశ్చన్ అడిగారు యూపీఎస్సీలో ట్వంటీ ట్వంటీ టూ ప్రిలిమ్స్లో అది ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది జనరలీ ఏమైందంటే ప్లాస్టిక్ వేస్ట్ మేనేజ్మెంట్ రూల్స్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ అన్నవి మారాయి అందులో ట్వంటీ ట్వంటీ టూలో వాటిని అమెండ్ చేశారు అవి యాక్చువల్లీ ప్లాస్టిక్ వేస్ట్ మేనేజ్మెంట్ రూల్స్ ట్వంటీ సిక్స్టీన్లో వచ్చిన తర్వాత వాటిని రూరల్ ఏరియాస్కి ఎక్స్టెండ్ చేసిన తర్వాత ట్వంటీ ట్వంటీ టూలో వాటిని ఇంకొంచెం అమెండ్ చేసి ఇంకొంచెం స్ట్రిక్ట్ చేసి ఎందుకంటే జులై ఫస్ట్ నుంచి దే హ్యాడ్ స్టాప్ ఆర్ దే హ్యాడ్ బ్యాండ్ ది యూసేజ్ ఆఫ్ సింగిల్ యూస్ ప్లాస్టిక్ అక్కడి నుంచి ఎక్స్ట్రా పొలేట్ అయిన క్వశ్చన్ ఏంటి పాలీ ఇథలిన్ థెరిథాలెట్ ఎందుకు మనం చాలామంది మనం కూల్ డ్రింక్ బాటిల్స్ని పెట్ బాటిల్స్ పెట్ బాటిల్స్ పెట్ బాటిల్స్ అంటుంటాం అందులో పెట్ అన్నది పిఈటి అన్నది ఏంటంటే పాలీ ఇథలిన్ థెరిథాలెట్ ఆ కాంపౌండ్ని సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ విధంగా వాడి సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీలో క్వశ్చన్ అడిగాడు అది యూపీఎస్సీ ప్రాబ్లమ్స్లో అదేవిధంగా మనం ఒకవేళ ఏపీపీఎస్సీ గ్రూప్ వన్ కానీ లేకపోతే తెలంగాణ జరిగిన గ్రూప్ వన్ కానీ తీసుకున్నట్టయితే అందులో కూడా ఈ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ క్వశ్చన్స్ ఎస్పెషలీ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జెనెటిక్ ఇంజనీరింగ్ మీద ఒక క్వశ్చన్ లేకపోతే స్పేస్ టెక్నాలజీ మీద ఒక క్వశ్చన్ వాళ్ళు స్పేస్ టెక్నాలజీ కానీ జెనెటిక్ ఇంజనీరింగ్ మీద కానీ డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ ఫ్రమ్ ది కరెంట్ అఫేర్స్ వాజ్ నాట్ ఆస్డ్ ఇట్ వాజ్ ఫండమెంటలీ ఆస్డ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ది టెక్నాలజీ ఇట్ వాజ్ ఫండమెంటలీ ఆస్డ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు వాట్ ఈజ్ ది యూటిలిటీ ఆఫ్ దాట్ ఆర్ అప్లికేషన్ ఆఫ్ దాట్ అది మనం గమనించాలి ఎందుకంటే ఫర్ సపోజ్ ఇప్పుడు గగన్యాన్ తీసుకున్నాం అనుకోండి ది మ్యాండ్ మిషన్ టు స్పేస్ అందులో ది రోబో ది వ్యోమ్యత్ర దట్ ఈస్ అ ఫండమెంటల్ క్వశ్చన్ విచ్ వాజ్ ఆస్ట్ అగైన్ హియర్ యూ హ్యావ్ టు అబ్జర్వ్ దట్ ఇట్ వాజ్ ఆస్ట్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ది స్పేస్ బయోటెక్నాలజీ అంటే ఏంటి రెండు కాన్సెప్ట్స్ కలిపి ఒక క్వశ్చన్ అడుగుతున్నారు ఇప్పుడు చాలామంది మనం ఏం బై హ్యాడ్ చేస్తాం కరెంట్ అఫేర్స్ చూసేటప్పుడు ఆ వ్యోమ్యత్రకు సంబంధించి అది ఏ జెండర్ అది ఏంటి హైట్ ఏంటి ఏ దాంట్లో వెళ్తుంది ఆల్ దిస్ వీ బై హ్యాడ్ But the nature of the questioning has been shifting completely to extrapolated versions. This is what we expect to ask this question. If we are looking at the common trend, on a particular topic, it's very very commonly asked, that is rubber. This is what GM rubber in the Northeastern states has introduced. Again, rubber as a product has been, as a cultivated crop has been brought into news. మనం ఈసారి గమనించినట్టయితే రబ్బర్ మోస్ట్ ఆఫ్ యూ విల్ స్టడీ ఇట్ యాజ్ అ ప్లాంటేషన్ క్రాప్ అక్కడే ఆగిపోతారు కానీ నువ్వు దాని వెనకాల ఉన్న సైన్స్ చూడాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్
substance which can be flexibly used and there is one concept of rubber called vulcanization of rubber ee concepts anni manam chudagalagali rubber ki sambandhinchi so a 25 hour sessions annavi ila undabothunayi veeti meeda focus cheyabothunam the extrapolated versions endukante questioning anta atu vaype daagundi the reason why most of the upsc aspirants and most of the group 1 aspirants struggle to answer these questions is they are not looking at current affairs in this manner దాన్ని ఎలా చూడాలి ఏం చేయాలి ఒక టాపిక్కి ఏం కావాలో ఆ ట్వంటీ ఫైవ్ అవర్స్ క్లాసెస్లో విల్ బి కవర్డ్ ఇన్ దోస్ క్లాసెస్ ది కరెంట్ అఫేర్స్ ఆఫ్ పాలిటీ ది కరెంట్ అఫేర్స్ ఆఫ్ ఎకానమీ ది కరెంట్ అఫేర్స్ ఆఫ్ ఎన్విరాన్మెంట్ ది కరెంట్ అఫేర్స్ ఆఫ్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ ది కరెంట్ అఫేర్స్ రిగార్డింగ్ ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్స్ ది కరెంట్ అఫేర్స్ రిగార్డింగ్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఆల్ ఆఫ్ దీస్ సబ్జెక్ట్స్ విల్ బి కవర్డ్ ఇన్ దోస్ ట్వంటీ ఫైవ్ అవర్స్ విచ్ విల్ బి అ గుడ్ ర్యాపిడ్ రివిజన్ జస్ట్ బిఫోర్ ఎగ్జామినేషన్ ఆ టైంలో ఎందుకు పెట్టడం మే ఫిఫ్టీన్త్ నుంచి ఎందుకు సార్ అన్నది క్వశ్చన్ ఎందుకంటే ఆ టైంలో మనకు కన్సాలిటేషన్ అన్నది చాలా ఇంపార్టెంట్ రివిజన్ అన్నది చాలా ఇంపార్టెంట్ కీపింగ్ యువర్ సబ్ సబ్ కాన్షియస్ లెవెల్స్ యాక్టివ్ ఇస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ యూ టు బి అలర్ట్ ఇన్ ది ఎగ్జామ్ హాల్ సో ఆ ఉద్దేశంగా మనం ఆ ట్వంటీ ఫైవ్ అవర్స్ ప్రోగ్రామ్ అనేది మే ఫిఫ్టీన్త్ నుంచి ఆర్సి రెడ్డి ఐఏఎస్ స్టడీ సర్కిల్ హైదరాబాద్లో స్టార్ట్ అవ్వబోతుంది the real solution for current affairs is understanding the static behind current affairs ipudu manam anni current affairs chadavalna ante akkarledu because what happens is when you look at the nature of the questions that are asked in upsc a factual basis annadi ledu these sir a factual based current affairs are being taken away so what kind of current affairs should be read you need to understand that that current affairs have to be read which are more relevant to the static part for example rajya sabha for example this year there is a very very important question that is going to be with respect to your coal and coal index so what happens is you see that the static part of the current affairs have to be understood mari idi ela chadavalu sir idi andarki ardham avutunda ante kadandi dinni koncham experience avasaram exam tarachuga rastu exam tarachuga clear chestu ee certain levels of experience is needed to what kind of static has to be focused upon and entante ee current affairs related static kuda vallu oka level lo adutunnaru there are different levels there is a primary level that means which is very very close to current affairs there is a secondary level of questioning there is a tertiary level of questioning that means and you see that there is majorly an extrapolated version ante enti aa current affairs ki ekkado edo chinna point connect ayi untundi దానికి సంబంధించి క్వశ్చన్స్ అడగడం సో యూ విల్ హ్యావ్ టు సెక్షనలైజ్ అండ్ యూ విల్ హ్యావ్ టు కేటగరైజ్ వాట్ ఎవర్ ఇన్ఫర్మేషన్ యూఆర్ రీడింగ్ ఇన్ దీస్ బేసిస్ దీన్ని సార్ మేము ఎలా చేయాలి దాన్ని మీకు ఈజీ చేయడానికి ఆర్సి రెడ్డి ఐఏఎస్ స్టడీ సర్కిల్ అట్ హైదరాబాద్ ఈజ్ గోయింగ్ టు స్టార్ట్ అ ప్రోగ్రామ్ విచ్ ఈస్ ఆఫ్ ట్వంటీ ఫైవ్ అవర్స్ అండ్ ఇన్ దిస్ ట్వంటీ ఫైవ్ అవర్స్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి కంప్లీట్లీ కరెంట్ అఫేర్స్ ఎక్స్ట్రాపోలేటెడ్ స్టార్టింగ్ పార్ట్ అంటే ఏంటి ఈ ప్రైమరీ లెవెల్ ఈ సెకండరీ లెవెల్ ఈ టెరిషరీ లెవెల్ అండ్ ది ఎక్స్ట్రాపోలేటెడ్ ఆస్పెక్ట్స్ ఆఫ్ కరెంట్ అఫేర్స్ వీజా వీ స్టార్టింగ్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి డిస్కస్డ్ ఇన్ అ వెరీ వెరీ ర్యాపిడ్ రివిజన్ ఫర్ ట్వంటీ ఫైవ్ అవర్స్ ద ప్రోగ్రామ్ విల్ బి స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ మే ఫిఫ్టీన్ ఆన్వర్డ్స్ అండ్ ద రిజిస్ట్రేషన్స్ ఆర్ ఓపెన్ అండ్ ది కరస్పాండింగ్ లింక్ ఈస్ గివెన్ ఇన్ ది డిస్క్రిప్షన్ థ్యాంక్ యూ